Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Sa video ito, we will solve number 2. Pero bago yan, regarding pala sa number 1, kasi may nagtatanong medyo magulo daw. So, erase muna natin ito. Ito kasing unang, itong unang sinosolve natin. Ito yung example na para sana maintindihan yung mismong sagot natin. At hindi rin itong number 4 at mali din mismo itong nasa denominator dito. So, isolve na lang natin ito na kung ano yung mismong tanong dito. If the average of 15 is A, so dapat 15 of A, and i-add natin yung the average of 20 is B, what is the average of two numbers? I-divide lang natin yan kung ilan yan siya lahat and that is 35. At pwede yung malist by finding the greatest common factor which is 5. So 15 divided by 5 and that is 3. Tapos 3a. Next, 20 divided by 5 and that is 4. Kopyain lang si b. And then dapat include Yung denominator, 35 divided by 5, and that is 7. Kaya ang sagot dito, 3a plus 4b over 7. Otherwise, kung itong 15 na ito, count 1 yan siya, 20 count 1. So, that will be only a plus b over 2. Dalawa yan, 1, 2. Pero, kung count 1 yan siya, ang average ay 15 lang din. So, yan ang mayroon tayong value sa A kung count 1 lang tong B na ito. So, ang average ay 20 lang din. Isa lang. Kung tutuusin, hindi mo man nasasabing average yan kung isang number lang yan siya. So, over yung dalawang number na yan. So, 15 plus 20, this is 35. 35 divided by 2. So, ang sagot pala dito ay 17.5. Lalo namang wala yan sa choices. Isa pa. Average. Average of 15 is A. So, hindi pwedeng count 1 yan siya. Average of 20 is A. Hindi rin siya pwedeng count 1. So, ang sagot dito ay ito lang siya. Now, bago tayo dito sa number 2, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. Uh, pwede kayo mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na hopping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers niyo At para sa mga nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito at nandyan na lahat para maagad-agad ma-download niyo yung mga libreng printable na reviewers. Pwede rin kayo pumunta sa iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. Marami din siyang mga libreng printable na reviewers dyan nasa files ng grupo yan. Kung paano mag-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman ay mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Pero kung gusto nyong uh, i-email, yung i-email ko sa inyo yung set of reviewers, dito kayo sa Lunalin Vlog. Mag-message. Kasi dito ako laging nagbabasa ng mga minsahe. Now, dito na tayo. Which of the following is or are True, ito yung given. Kung saan daw dyan ang true. Isolve lang natin. Wala naman siyang x and y dyan. Meron siyang 14 squared. Isolve lang natin yan. Ang nandyan ay 196. Meron ding 3 tapos yung exponent ay 8. Kung equal ba siya sa 8 cube. Then, Itong 27 na merong one-half na exponent, a one-half, one-third pala yan, na merong one-third na exponent, tapos yung equal niya ay 3. Doon muna tayo sa 14. Ang 14 squared, ibig sabihin 14 times 14. So, 14 times, 4 times 4 equals 16. Carry 1, 1 times 4 equals 4 plus 1, that is 5. 14 times 1. So, 14 lang din yan. I-add natin. 6, 9, 1. 196. I-raise nga natin to. Bakit nga pala nasa gitna natin to ilag nilagay? Eh? 
dito lang. So, 14 squared equals 196. Ito ay tama. Then, next ay 3, tapos may exponent na 8, na 8 cubed, tapos 27, 1 third yung exponent, tapos equals 3. Ngayon, ang titignan naman natin ay kung itong si 3 na may exponent na 8 ay equal ba sa 8 na may exponent na 3. Uh, walo yung 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-multiply natin yan siya lahat. Dito naman ay tatlo yung 8. So, i-multiply natin yan. Ito mo lang tatlo, mas madali. 8 times 8, 64. 64 times 8, and this is 512. So, ito ay 512. Now, what about 3 raised to 8? This is 9. 9 times 3, 27. 27 times 3, this is 81. 81 times 3, this is 243. 243 times 3, 729. Dito pa lang, lampas na siya sa 512. Hindi yan siya equal. Next. Dito tayo sa mayroong exponent na 1 third. 27 na may exponent na 1 third. Kopyahin si 27. Itong 1 na ito, yung numerator sa fraction, yung exponent na fraction, uh, yan ay yung exponent ni 27. 1 lang naman yan, pwede namang wala yan siya. Now, itong nasa denominator sa ating exponent na fraction, yan yung index. So, nandito yan siya. So, therefore, this is cube root of 27. Cube root of 27 ay 3. So, therefore, itong pangatlo ay tama. So, ang sagot dito ay 1 and 3 only. Thank you for watching at ito yung abangan nyo sa next na video. Blank is 1 half of 36 and 18 is 3 fourth of what? Ito yung abangan nyo sa next na video. Now, special thanks lang sa mga nakaka-good vibes na mga comment. Galing kay Dave Prito. Napakaganda po ng content ninyo, ma'am. New subscriber. Thank you so much. Si Nad Enego Minato. Sabi niya, we ignore your accent, ma'am. We're more interested on your content. Thank you din sa inyo. Kay, galing kay Jenny Iko, thank you po, galing nyo po mag-explain. Thank you so much. At para naman doon sa mga nagtatanong kung paano ako nakasigurado sa mga sagot ko sa mga videos natin, I strongly suggest na kung saan yung mga videos na sa tingin nyo ay mali ako, i-comment nyo yung solution nyo, i-explain nyo kung bakit mali ako kasi learning is a two-way process. Baka I will learn from you instead na you will learn from me. Thank you and God bless.